হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা চার্চের কাছে এসে উপস্থিত হলাম এই চার্চটি আমাদের বাড়ির সন্নিকটে হবার ফলে আমরা প্রায় এখানে আসতাম আমাদের গ্রামের কাছে যে বিভিন্ন ধরনের ফুলের গাছ আছে তার কিছু অংশ আমরা এখন দেখে নেব
এই ডেক্সেল লাইন শপিং সেন্টারটা হল আমাদের বাড়ির কাছেই অবস্থিত দশ মিনিটের হাঁটা পথ এই ফ্রেশ কসার্সে আমরা মাঝে মাঝে জিনিসপত্র কিনতাম
জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সিঙ্গেল রেল লাইনের ট্রলি লাইন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এই ট্রলিতে চড়ার অনুভূতি আলাদা জঙ্গলের ভিতরে এটা হলো ছোট্ট একটা স্টেশন আমি এখন একটা শপিং মলে এসছি যতই দেখি মনে হয় আরও ছবি তুলি এবার কিন্তু বাড়ি ফিরতে হবে বাড়ি বলতে আমি ফিলাডেলফিয়ার বাড়ির কথা বলছি না বাড়ি বলতে আমি কলকাতার কথাই বলছি এবারের মতো তাই আমেরিকাকে বিদায় দিতে হবে এবার আমেরিকাতে এসে সাত মাসেরও বেশি কিছুদিন ছিলাম সেই স্মৃতিকে সংগ্রহ করে আমি এখন উপস্থিত হয়েছি নিউ ইয়র্কের জেফ কে এয়ারপোর্টে আমাকে নেবার জন্য এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটটি দাঁড়িয়ে আছে এই এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটটি করে আমি চলে যাব সোজা দিল্লিতে নিউ ইয়র্ক থেকে সোজা দিল্লি যেতে এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইটের সময় নেয় চোদ্দ ঘন্টারও কিছু বেশি ফ্লাইটের ভিতর বিভিন্ন ধরনের অ্যানাউন্সমেন্ট এখন শুরু হয়ে গেছে আমাদের ফ্লাইটটি এখন চলতে শুরু করেছে ফ্লাইটের এয়ার হোস্টেসগণও খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে আমাদের ট্রফি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেবার জন্য ক্রমে আমাদের ফ্লাইটের স্পিড বাড়তে লাগল চাকা মাটি থেকে উঠল আকাশের পানে দূরে নিউ ইয়র্ক সিটিকে দেখা যাচ্ছে খুব ছোট ছোট অবস্থায় আমরা এখন আটলান্টিক মহাসাগরের উপর থেকে উড়ে চলেছি এবারের মতো নিউ ইয়র্ক সিটি তথা আমেরিকাকে বিদায় জানিয়ে দিলাম আমার মন এখন আনন্দে ভরপুর কারণ আমি যে চলেছি আমার জন্মভূমির উদ্দেশ্যে